ప్రీ ఎన్టీఆర్ అండ్ పోస్ట్ ఎన్టీఆర్ బహుశా కోటలే జభాస్కర్ రెడ్డి గారు మూడు నెలల సమయం అనుకుంటా ఎన్టీఆర్కి మళ్ళీ తిరిగి అధికారం ఇచ్చింది ఆయన ఇచ్చేప్పుడు బంగారు పళ్ళెంలో రాష్ట్ర ఖజానా అని ఈయనకు అప్పు చెప్పారు అది నిజమేనా అది తప్పకుండా ఇప్పుడు పాయింట్ ఈస్ మేము ఇది ఇంతకుముందు కూడా డిస్కస్ చేసాము జలగం వెంగళరావు గారి పాలన ఒక ల్యాండ్ మార్క్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ సెవెన్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నాడు ఆయన చాలా సిస్టమాటిక్గా అన్ని రంగాలలో డెవలప్ చేశారు నాట్ ఓన్లీ రెవెన్యూ సర్ప్లస్ ఎలక్ట్రిసిటీ సర్ప్లస్ పెద్ద పెద్ద అప్పట్లోనే ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్స్ ఇప్పుడు ఈ రోజు ఉన్న నీకు పెద్ద పెద్ద డ్రగ్ డ్రగ్ ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఫార్మాసూటికల్ ఇండస్ట్రీకి బీజాలు ఆ రోజే పడ్డాయి వెంగళరాడి గారు టైంలోనే అక్కడ అక్కడ వచ్చినటువంటి వాళ్లే కదా ఇవన్నీ కూడా ఈ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆ పైన పెద్ద పెద్ద ఇవైంది సో ఇండస్ట్రీ బాగా పుంజుకుంది అగ్రికల్చర్ పుంజుకుంది రెవెన్యూస్ పుంజుకున్నాయి ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లస్ ఉండింది నాల్ల తాతారావు గారిని తీసుకొచ్చి మధ్యప్రదేశ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ నుంచి చైర్మన్ చేసి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు అండ్ ఈ డిడ్ ఎక్సలెంట్ వర్క్ సో ఇదంతా చాలా మంచి ఇది జరిగింది సో దాంతో స్టేట్ మంచి దీంట్లో ఉండింది విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు వెళ్ళే టైముకు మెయిన్ కాంగ్రెస్లో ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఎకానమీని బాగా మెయింటైన్ చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు రావడంతో ఎన్టీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైవ సంవత్సరపు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆర్ యూ కెన్ సే రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం ఎన్టీ రామారావు జగన్మోహన్ రెడ్డి సో ఏమీ తేడా లేదు ఆ రోజుకు ఆయన చేసిన అతి ప్రజాకర్షణ ఈరోజు ఈయన చేస్తున్న అతి ఇంకో ప్రజాకర్షణ ఇద్దరిది అదే సో ఆ రోజు ఆయన పూర్తిగా రాష్ట్రాన్ని దివాలా తీయించేశాడు దాంట్లో ఏమి డౌట్ లేదు పూర్తిగా పోయింది ఇప్పుడు ఈయన ఎట్లా ఉందో అట్లా పరిస్థితి ఎట్లా ఉండింది దానిని తీసి గాడిన పెట్టినటువంటి క్రెడిట్ మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వస్తుంది ఆయన వచ్చిన తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా కొన్ని ఆ ప్రజాకర్షణ వాటినన్నింటినీ జీరో చేసి తగ్గించి ప్రైజెస్ పెంచి దెన్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఒక లెవెల్కి తీసుకొచ్చాడు సరే మళ్ళా సార్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు రాగానే అంతా పనిచేశాడు రోల్ బ్యాక్ ఈయన కూడా నెక్స్ట్ టైం వచ్చేటప్పుడు ఓహో పంచటమే కావాలి పద్ధతి అది ఇస్తేనే ఓట్లు ఇస్తాను ఈయన పంచటం మొదలెట్టాడు ఎవరు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ట్రాప్లో పడిపోయారు ఆ ట్రాప్లో పడిపోయినాడు కానీ పంచినా కానీ గెలవలేదు పంతొమ్మిదిలో ఈయన వచ్చి ఇంకా డబల్ పంచటం మొదలెట్టాడు రాష్ట్రం మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది సో అది ఐ థింక్ అంటే కొందరు అంటారు సార్ ఆర్థిక వ్యవహారాల దగ్గర నుంచి చూసిన అంటే నాన్ బ్యూరోక్రటిక్ సర్కిల్స్ నుంచి ఏదో వాళ్ళ అదృష్టం ఉంది కాబట్టి అట్లా సర్ప్లస్ బడ్జెట్ తోటి నడిపారు కానీ వాస్తవంగా అంత గొప్ప పరిపాలన అప్పటి ముఖ్యమంత్రి లేదు లేదు కరెక్ట్ కాదు అది అదృష్టం కాదు ఏం కాదు ప్రజల ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా తక్కువ ఉన్నాయి దాంట్లో డౌట్ లేదు అంతే ప్రజల ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రైజ్ చేయడం ఎంటి రామారావుతో మొదలైంది అన్నపూర్ణ ఆంధ్రదేశంలో బియ్యం ధర ఇంత అంటూ డ్రమాటిక్గా చెప్పి చెప్పి ప్రజలు అవునా నిజమానికిటట్టు ఫీల్ అయినాడు సో కమిట్ అయిపోయినాడు చేయాల్సి వచ్చింది మొత్తం అంతా ఇది చేసి పడేశాడు ఆర్థిక వ్యవస్థను అలకలోనం చేసేసాడు అంతకుముందు ప్రజలు ఏదైనా కొద్దిగా ఇచ్చినా చాలా గొప్ప అనుకునేవాళ్ళు సో ఎక్కువ సర్ప్లస్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ మీద ఎలక్ట్రిసిటీ మీద ఖర్చు పెట్టడానికి ఉండింది సో అదేమి వాళ్ళ గొప్పతనం తప్పకుండా గొప్పతనం అయింది దాంట్లో అండ్ అండ్ దెన్ పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ ఉండింది అండ్ సంక్షేమం కూడా చేశారు జగన్ ఐ మీన్ జలగమంగల్రావు గారి టైంలో సంక్షేమం చేయలేదని కాదు బ్యాలెన్స్ అదే చెప్తూ ఉంటాను కదా బ్యాలెన్స్ చాలా బాగా పాటించారు అందుకని సంక్షేమం చేశారు కాబట్టి మళ్ళా గెలిచారు ఎవరు గెలిచారు ఇందిరాగాంధీ గెలిచింది వీళ్ళు గెలవలే అందుకని ఆయన అప్పుడు అన్నాడు ఒకటే మాట అన్నాడు ఇన్ని ఇచ్చాంగానే ఆమె పేరు చెప్పించాం ఎవరు మిసెస్ గాంధీ పేరు మొత్తం ఓట్లనే ఆగిపోయినాయి మనం సపరేట్ కాంగ్రెస్ అప్పుడు ఏదో రెడ్డి కాంగ్రెస్ ఏదో పెట్టారనుకుంటే ఈయన రెడ్డి కాంగ్రెస్లో ఉన్నాడు ఇంకో కాంగ్రెస్లో ఉన్నాడు ఏదో బయటకు వచ్చాడు జగన్ ఈయన వాష్అవుట్ అయిపోయినాడు బట్ ఓట్లని మాత్రం మిసెస్ గాంధీకి పోయినాయి సో ఆమె బొమ్మను పెట్టి వీళ్ళు సంక్షేమం చేశారు చాలా సంక్షేమం చేశారు దాంట్లో ఏమి డౌట్ లేదు ఫస్ట్ టైం లార్జ్ స్కేల్లో ల్యాండ్ ఎక్విషన్ హౌస్ సైట్స్ ఇవ్వటము ట్రైబల్స్ కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వటము ఉచితాలు ఇవ్వడం అప్పుడు బాగా జరిగింది దాన్ని అప్పుడున్న ఎకానమిక్ పొజిషన్కు పెద్ద సంక్షేమే బట్ డెవలప్మెంట్ను వదలలేదు చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పోయినాడు ఆయన
చెన్నారెడ్డి గారు సబ్సిక్వెంట్గా చెన్నారెడ్డి గారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ హీఈస్ యాక్టివ్ వెల్ఫేర్ నేను ఐ మీన్ ఈవెన్ జలగం వెంగల్ రావు వెల్ఫేర్ అంతా కూడా లేదు ఈయన చెన్నారెడ్డి ట్రూ బ్యూరోక్రాటిక్ పాలిటీషియన్ ఫైనాన్షియల్గా ఎస్ ఇది చేయొచ్చు ఇది చేయను ఉచితాలు ఇవ్వను ఉచితాలు చాలా ఖచ్చితంగా ఉన్నారు ఆయన చాలా ఖచ్చి చాలా ఖచ్చితంగా ఉచితాలు అప్పట్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో దేవీలాల్ దీని కింద ఫామ్ లోన్స్ వేబర్ చేసినప్పుడు నేను రిఫ్యూజ్ చేశాడు కోఆపరేటివ్స్ చేయడానికి ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు అని పాపులిస్ట్ మాత్రం కాదు చెన్నారెడ్డి వాజ్ నెవర్ ఏ పాపులిస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ హీ వాజ్ ఏ వెరీ డైనమిక్ చాలా థాట్ఫుల్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ చీఫ్ మినిస్టర్ నడి మధ్యన వచ్చిన భవనం వెంకటరామరెడ్డి అంజయ్ గారు వాళ్ళ గురించి పెద్ద చెప్పాల్సిన అంజయ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ యాక్చువల్లీ అంజయ్య కు ఆ రోజుల్లో మీడియా అవి ఆయనకు లేని ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేశారు రియల్గా ఫీల్డ్ లెవెల్ పావర్టీ తెలిసిన వాడు తెలిసి పైకి దిగిన వాడు ఏదో పెద్దలు చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో కమిట్మెంట్ విషయంలో ఆయన ఎవరు క్వశ్చన్ చేయలేరు కదా క్వశ్చన్ చేయలేరు మంచివాడు గుడ్ మ్యాన్ అండ్ అదే అప్పుడు ఏదో ఒక తర్వాత ఒక రోజు నేను అప్పుడు సబ్ కలెక్టర్గా ఉన్నాను అప్పుడే ఆయన రైపో ఇంకో ఎవరో వచ్చారనుకుంటాను ఆయన కింద పిఎస్గా ఉన్న రాఘవేంద్రరావు గారు అదే కృష్ణా డిస్టిక్ టూర్కి వచ్చాడు నేను సబ్ కలెక్టరు ఆయన రమాకాంత్ రెడ్డి గారు కలెక్టరు ముగ్గురం ఒక కారులో పోతూ ఉన్నాం సో రాఘవేంద్రరావు గారు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ని రికలెక్ట్ చేసుకుంటూ రెండు మూడు మాటలు అన్నాడు అందరు అంటారు ఈ సీఎంకి ఏమీ తెలియదు తెలియదు అని ఇది అంత ముందు సీఎం అప్పుడే ఆయన టెన్యూర్ అయిపోయింది ఎవరు అంజయ్ గారు ఏం అర్థం చేసుకోడని ఆయనకున్న షార్ప్నెస్ ఇంకెవరికి లేదు ట్రమెండ్ షార్ప్నెస్ ఉంది ఫైలు పెద్ద చదవడం అవసరం లేదు మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనుకో అది పక్కన పెట్టు ఇది అనుకో తీసుకురా అండ్ కరెక్ట్గా ఐ మీన్ ఆ రెండు నిమిషాల మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ గ్రాస్ప్ చేసి కరెక్ట్ ఆర్డర్స్ వేస్తూ ఉంటాడు చదవడు ఆయన అయితే చదవడు బట్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి బట్ డిసిషన్ మేకింగ్లో మాత్రం ఏమి ఇది లేదని ఈ వాజ్ కామెంటింగ్ ఆయన దగ్గర ఆయన పర్సనల్గా వర్క్ చేసిన వ్యక్తి కదా రాఘవేంద్ర గారు సో రాఘవేంద్ర రావు గారు ఆ రోజు సో అందుకనే ఏమి టోటల్ ఫెయిల్యూర్ భవన వెంకటరావు ఏమి లేకుండా ఇట్ వాజ్ ఆల్సో ఏ వెరీ వెరీ జ్యుడిషియస్ ఆఫీసర్ అంటే ఎవరో ఆయన్ను అప్పుడు ఈయన ఎవరు నేదలు మన జనార్దన్ రెడ్డిని కంపేర్ చేస్తూ ఏదైనా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఇవ్వాలంటే ఎవరికైనా కానీ తను రికమెండ్ చేసిన వాళ్ళకి ఇవ్వాలన్నా కానీ మూడు తడవలు ఆలోచిస్తాడు విజయభాస్కర్ రెడ్డి అంత త్వరగా ఇది ఎవరికో అనవసరంగా కట్టబెట్టడానికి కానీ ఫేవర్ చేయడానికి కానీ ఒప్పుకునే వ్యక్తి కాదు వేరే ఈయన నిర్మల్ జనార్దన్ రెడ్డి ఇష్టం వచ్చినట్టు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ అప్పట్లో పనిచేశాడు ఐ మీన్ కార్పొరేట్స్కు వీళ్ళకు సో బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారి సమయంలో అప్పుడు నేను లేదు అది ఆయనకు అప్పుడు ఏమి చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఐ మీన్ పాయింట్ ఈజ్ కాంగ్రెస్ యూ బికమ్ చీఫ్ మినిస్టర్ హైకమాండ్ నుంచి ఆశీస్సులు ఉంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా నువ్వు కంటిన్యూ కావచ్చు అది ఆ పీరియడ్ అది రోసే సీఎంగా ఉండగా కూడా మీరు ఉన్నారు కదా రోసే జమ్మఫే సీఎం యాక్చువల్లీ నా నాకు తెలిసిన వాళ్ళలో చెన్నారెడ్డి గారి తర్వాత బెస్ట్ సీఎం రోసే గారు ఈయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమన్నా జరగం వెంగల్రావు గారికి రిఫైండ్ వర్షన్ లాగా చూడొచ్చా జలగం వెంగల్రావు గారు ఎస్ డెఫినెట్లీ తప్పకుండా ఎందుకంటే రెండు డెవలప్ అవును వెల్ఫేర్ రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసి తన ఆయన మొదటి ఫస్ట్ టర్మ్ సీఎం అయినప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్లో ఎస్ యువర్ రైట్ యాప్స్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్